Circa un anno fa è uscito il primo episodio di questa vanilla Esattamente il 3 luglio 2020 Quindi circa un mesetto fa ha compiuto un anno questa vanilla Questa cosa mi fa abbastanza strano perché non sono mai stata una persona molto costante E ovviamente grazie vanilla per il ringraziamento per gli auguri, giusto? Comunque all'interno di quest'anno abbiamo costruito veramente tantissimo all'interno di questa vanilla Ho cercato di creare questa specie di città un po' nel mio stile Come vedete ci sono i palazzi, c'è molto verde, c'è molta blackstone che sono i miei colori preferiti nero e verde Qui negli ultimi tempi ho iniziato ad ampliare Leggermente come potete vedere la vanilla Con tutto questo ponte gigante Che prende anche questa nuova zona Ed inoltre ho iniziato a costruire qualche nuovo palazzo Tipo quello, quell'altro e questo qui Vedete qui per esempio sto mondo è praticamente Pieno di farm, abbiamo farm di qualsiasi tipo E ci sono video su farm che devono ancora uscire Quindi immaginate Per esempio qui c'è una farm di canne da zucchero Di cui uscirà il video a breve Qui sotto c'è una farm di polli, quella lì è una farm di ferro Quindi sì ragazzi, siamo completamente pieni di farm tuttavia non è questo l'argomento del video con l'uscita di minecraft 1.18 è cambiata anche la generazione dei mondi di minecraft e quindi praticamente tutti i vecchi mondi sono diventati un po brutti dal punto di vista estetico e quindi oggi sono qui a mostrarvi come aggiornare i vostri mondi di minecraft senza cambiarli Ed eccoci qui su un programma chiamato MC Selector Come potete vedere questa qui è la mia vanilla Se notate il legno di giungla è praticamente quello che dovrebbe essere verde all'interno della mia texture pack Quindi non dategli troppo conto C'è la rotaia che porta al villaggio C'è per esempio la farm di rotaie Qui c'è la farm infinita di esperienza Qui c'è il faro Qui c'è la farm di canne da zucchero che vi ho appena mostrato A che cosa serve questo programma? Allora, non utilizzo questo programma tipo da anni Lo utilizzavo quando in 1.8 si buggavano i chunk e si creava una voragine gigantesca vi starò mettendo qualche immagine a schermo qui praticamente non, non potevi fare praticamente nulla se non resettare il chunk questo programma serve proprio a questo almeno io lo utilizzavo per questo per resettare i chunk quindi oggi andremo a sfruttare questo programma per andare a resettare i chunk via per farli generare in un modo nuovo ragazzi per così avere i nuovi chunk della 1.18 vicino casa ovviamente sì, ragazzi non sono ceccato so benissimo che Eren Blaze qualche giorno fa ha fatto un video su questo software tuttavia boh io sto aggiornando il mio mondo di minecraft e quindi sì, penso di chiamare anche il video in un modo diverso quindi non penso ci sia nessun problema perché sto software lo utilizzo da molti anni qui come potete vedere è tutto il mondo di minecraft che io ho esplorato non so perché qui ci sia un quadratino riesco a capire il perché si sarà buggato qualcosa come al solito su minecraft questo qui è tutto quello che io ho esplorato all'interno del mio mondo di minecraft e sì, lo so la cosa fa molto ridere praticamente qui sotto c'è la mansion quella che abbiamo esplorato in uno dei video che deve ancora uscire ma lasciamo stare da qualche parte qui ci dovrebbe essere il monumento oceanico Forse proprio questo potrebbe essere Che per il resto eh, non è che abbia esplorato così tanto nella mia vanilla Quindi stavo pensando appunto pensando di resettare tutto il mondo Tranne questa piccola zona dove ovviamente c'è la nostra vanilla Andiamo a, res a resettare tutti i chunk Ovviamente più zoomate più diventano grandi o piccoli chunk Vedete potete resettare i singoli chunk Andiamo a resettare praticamente tutto quello che c'è qui intorno Come potete vedere qui non sto toccando la mia vanilla Quindi sì dovremmo essere a posto Sperando che il mondo non si buggy ovviamente ho già fatto un back Up perché sì non si può sapere mai Questi qui questi chunk non li conosco per nulla Quindi possiamo vedere Ah vedete questo qui è il monumento oceanico Ne abbiamo salvato essenzialmente la mansion Land il monumento oceanico E la mia vanilla principale insieme ai due villaggi Qui essenzialmente tutto quello che salveremo Di questo gigantesco mondo Questo chunk lo puoi selezionare tutto Perché chi se ne frega Praticamente avremo un mondo completamente pulito Per cancellare 218.734 chunk <ride> Vediamo come sarà il nostro nuovo mondo In Minecraft 1.18 Sta caricando Sono troppo curioso di vedere se ci saranno nuove montagne nelle vicinanze Abbiamo l'elitra Abbiamo praticamente tutto Vediamo un attimo il mondo Che cosa gli è successo E alziamo un attimo i chunk Siamo magari a 22 chunk Ok Si è leggermente buggato Cosa che mi dispiace abbastanza Ma vedete queste qui sono le robe a cui potete andare incontro Ovviamente tra tutti i biomi che potevano spawnarmi con la nuova versione Mi, so mi è spawnato il mare Ok però almeno da questa parte come potete vedere Possiamo resettare tranquillamente Perché avremo praticamente questo nuovo posto Qui abbiamo praticamente delle nuove montagne vicinissime alla base Ovviamente non mi terrò mai questo mondo perché adesso prenderò il backup, farò il backup del backup e modificherò uno dei due mondi. Qui potete vedere <ride> il chunk che abbiamo lasciato ovviamente. C'è il villaggio, sì con il villager. Devo dire che ci sono rimasto un po' male perché ho fatto molto male il mio mondo. Perché pensavo si creasse, non lo so, una nuova giungla con le nuove montagne. E invece ha fatto leggermente schifo.
Se, se posso essere sincero questo qui è un po' uno schifo E c'è ancora la farm che sta andando ma che cavolo Comunque eh, che cosa farò adesso Praticamente mi metterò a modificare il mondo E già con la consapevolezza che in quei punti spawnerà al mare Bisogna un attimo fare tanti backup e provare tutte le varie robe il Per il momento il mondo fa schifo così Ma penso questo lo sappiate tutti quindi sì Il mio nuovo mondo di minecraftita Ossia tutto buggato Bene Non so raga un che di figo il fatto che ci siano queste robe staccate vedete però ovviamente no, non penso di lasciare così il mio mondo. Nulla, mi metto a lavorare sull'altro mondo e ci vediamo quando sarò riuscito a ottenere un risultato abbastanza decente. Quindi ci vediamo fra poco. E ovviamente ci riproviamo. Questa volta sono stato leggermente più selettivo, ho selezionato un po' di robe e soprattutto non ho cancellato completamente tutto. No, qui si è di nuovo buggato, che roba triste. A quanto pare non devo cancellare la giungla qui dietro perché se no semplicemente arriva il mare quindi che roba triste Quanto riguarda invece quello che ho fatto tutto da questa parte almeno si è creato qualcosa di carino o no Però con la fortuna che ho praticamente il mio mondo di Minecraft 1.18 è tutto oceano quindi bello Cos'è una nuova caverna in mezzo al... All'acqua alla, alla fine sono video particolari però effettivamente Questo vi dimostra che non è affatto facile cancellare dei chunk e roba del genere Senza... Fare robe brutte essenzialmente quindi sì. In qualsiasi punto io formatti dei chunk Praticamente arriva l'oceano dalla mia parte Non so il perché Non so se sia simbolica come roba o, o non lo so Comunque il mio mondo fa praticamente schifo adesso C'è un buco pieno d'acqua Possiamo dire che abbiamo fatto un buco nell'acqua con questo video Ok sì non era divertente però ci ho provato ecco E la farm sta continuando ad andare ovviamente <ride> Vediamo come va per la terza volta se va di nuovo male Per il momento evitiamo di cancellare i chunk del mondo Allora qui ho praticamente lasciato tutto invariato l'unica cosa che ho fatto è andare a modificare qui in poi praticamente per magari avere un mondo leggermente più nuovo Sperando non sia completamente buggato ci possiamo provare Se sbaglio qui sarà tutto tagliato vedete però potremmo sfruttarla magari ci facciamo delle mura qualche cosa del genere Sai che cos'è una nuova lush cave sembrano le nuove foglie sono le foglie di azalea tipo una roba del genere C'è anche la nuova terra che è la terra quella lì ok Qui sotto ci dovrebbe essere una Lush Cave o qualcosa del genere, insomma. Non so, sono abbastanza indeciso. Comunque, ripeto, ho il backup originale della mappa, quindi potrei far finta di nulla, cancellare completamente questo video, anzi lo pubblicherò. Però fate finta come se non fosse uscito e potremmo continuare sulla nostra vanilla normale. Ditemi che cosa ne pensate, se preferite che io cancellassi comunque dei chunk potrei anche creare un mega quadrato intorno alla nostra base e per il resto è tutto resettato così magari da creare non lo so delle mura e per il resto magari delle mura una cupola di vetro anzi un quadrato di, ve di vetro gigante magari per creare non lo so tipo una specie di safe zone magari questa zona la illuminiamo tutta potremmo sfruttare questa occasione per creare un mondo particolare e unico nel suo genere quindi fatemi sapere che cosa ne pensate ok per il momento boh abbiamo la nuova terra eh, sembra carina per creare i percorsi Quindi sì Questo nulla Fatemi sapere che cosa ne pensate E per il momento fine